கடகராசி அதாவது இந்த கடகராசிக்கு பார்த்தீங்கன்னா கடன் எதிர்ப்பு நோய் தோல்வி தரும் குரு ஆறாம் இடத்துல வந்து வராரு வெறிய ஸ்தானம் கடன் ரோகம் நிவாரணம் ஸ்தானம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆறாம் இடம் தான் இந்த ஆறாம் இடத்துல வந்து அமர்ந்து சங்கடங்களையும் எதிர்ப்புகளையும் தருவாரே என்று நீங்கள் கலங்க வேண்டாம் ரொம்ப நாளாக வந்து ஒருத்தர் உதவி செய்வாரா நமக்கு கிடைக்குமா கடன் கிடைக்காமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏங்கிட்டு இருந்தீங்க இப்போ வந்து அந்த எதிர்பார்த்த தொகை வந்து வரும் ஏமாற்றம் உங்களுக்கு வராது அதாவது பிள்ளைகள் நன்றாக படிக்கவில்லையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏங்கிட்டு இருந்தீங்க உங்கள் படிக்காத பிள்ளைகள் நல்ல மாதிரியாக இப்போ வந்து படிப்பாங்க குலதெய்வ வழிபாடு நடக்கும் படிக்காத பிள்ளைங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா லட்சுமி நரசிம்மரை வந்து வணங்க சொல்லுங்க அதே மாதிரி வந்து பூவரசன் குப்பம் லட்சுமி நரசிம்மரை வந்து வணங்குங்க ரொம்ப நல்ல ஒரு படிப்பு வந்து கொடுப்பார் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பூர்வீக பிரச்சனைகளில் வந்து சொத்துக்கள் வந்து அனந்த மிகக்குள்ளே பிரியாமல் இருந்தது இல்லைங்களா இந்த மாதிரி சொத்துலாம் இப்போ வந்து இப்போ வந்து பிரியக்கூடிய வாய்ப்புகளை வந்து உங்களுக்கு வந்து கொடுக்கும் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா தூக்கம் வராமல் தவிச்சிட்டு இருந்தீங்க சிலருக்கு வந்து தூக்கத்தில் நடக்கிற வியாதி வந்து இருக்கும் தவிப்பாங்க திரும்பி திரும்பி படிப்பாங்க தூக்கமே வராது இவ்வளோ நாளாக அந்த மாதிரி உங்களுக்கு அந்த தவிப்பு இருந்தது இனி அந்த தூக்க கலக்கம் எல்லாமே போய் நிம்மதியாக தூங்குவீர்கள் அதே மாதிரி வராது அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்த பணம் வந்து உங்களுக்கு வந்து கைக்கு வரும் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா குடும்பம் வந்து மேன்மை அடையும் கொடுக்க வேண்டிய பணமும் உங்களால் வந்து கொடுக்க முடியும் இந்த பண விஷயங்களை பொறுத்தவரையும் எப்பயுமே கொடுக்க வேண்டிய பணங்களை வந்து செவ்வாய்க்கிழமை மத்தியானம் ஒன்று டு ரெண்டு வந்து கடனை வந்து அடைங்க அதே மாதிரி கடன் சீக்கிரம் வந்து முடியும் வட்டியில் ஒரு பகுதி அசலில் ஒரு பகுதி சேர்த்து சேர்த்து கட்டிகிட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு விடுகிடுன்னு கடன் வந்து முடியும் அதே மாதிரி தேய்பிரி அஷ்டமி அன்னைக்கு காலபைரவரை வந்து வழிபட்டுக்கோங்க ரிஷபராசி நேயர்கள் உங்களுக்கு வந்து பரிகாரம் வந்து ஜென்ம நட்சத்திரம் என்று திருவானைக்காவல் அகிலண்டேஸ்வரி சமேத ஜம்புகேஸ்வரரை வழிபட்டு வரவும் அபிராமி அந்தாதி வந்து படிச்சுட்டு வாங்க ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பகத்தி பசுவிற்கு வந்து அகத்திக்கீரை நீங்கள் வந்து கொடுக்கணும் ஒவ்வொரு அமாவாசை என்றும் பசுவிற்கு வந்து ஒரு கத்தை அகத்திக்கீரை வந்து கொடுத்துட்டு இருந்தீங்கன்னா பெருமளவில் வந்து பிரச்சனைகள் தீரும் உங்களுடைய பாவங்கள் வந்து தீருங்க அடுத்ததாக வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிம்மராசி இவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிர்ஷ்டம் தரும் குரு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லலாம் இவங்களுக்கு வந்து பூர்வ புண்ணிய ஸ்தானமான அஞ்சாம் இடத்துல வந்து இவங்களுக்கு வந்து குரு பகவான் வந்து அமர்றாரு வந்து பார்த்தீங்கனாக்கா அஞ்சாம் இடத்துல இருந்து உங்களுடைய ராசியை வந்து பார்க்குறார் குரு வந்து ஒன்பதாம் பார்வையாக வந்து பார்க்குறார் அதாவது உங்களுடைய வாழ்க்கையில் வந்து எதிர்பாராத மாற்றங்கள் வந்து நடக்கும் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வீண் சந்தேகங்களாலும் சச்சரவுங்களாலும் பேசாமல் இருந்த கணவன் மனைவிக்குள் இருந்த சண்டை சச்சரவுகள் பூசல்கள் இதெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து நீங்கும் உங்களுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா இனி அந்யோன்யம் வந்து பிறக்கும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்களாக்கா தெல்ல தெளிவாக இனி வந்து நீங்கள் முடிவெடுப்பீங்க தடுமாற்றங்கள் வந்து தீரும் ரெண்டாவது புண்ணிய ஸ்தலங்கள் வந்து போயிட்டு வருவீங்க தீர்த்த ஸ்தல யாத்திரை புண்ணிய ஸ்தலங்கள் இதுவரையிலும் போகாது இருந்த கோவில்கள் எல்லாமே வந்து நீங்கள் போயிட்டு வர முடியும் நிறைய ஒரு ஆன்மீகத்தில் வந்து கவனங்கள் வந்து நீங்கள் செலுத்த முடியும் நேரம் அதுக்காக வந்து ஆன்மீகத்துக்கு வந்து கோயில் குளங்கள் போகிறதுக்கு வந்து செலவழிப்பீங்க அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்பாவுக்கு வந்து இருந்த நோய்கள் வந்து நீங்கும் அவருக்கு வந்து நல்ல ஒரு ஆரோக்கியமாக வந்து தேறி வருவார் கடந்த ரெண்டு ஆண்டுகளாக இருந்த தொழில் முடக்கங்கள் மந்தம் இது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு நீரும் மந்த நிலை மாறி உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தொழில் வந்து வேகம் எடுக்குங்க இது வரலும் தொழிலில் வந்து கஷ்ட நஷ்டங்கள் இருந்துட்டு இருந்தவங்க தொழில் வந்து நீ பிரமாதமாக செய்யலாம் முதலீடு போடலாம் அழகாக செய்யலாம் லாபங்களை வந்து நீங்கள் எதிர்பார்க்க முடியும் அடுத்ததாக வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா குலதெய்வ வழிபாடு வந்து செய்யுங்க குலதெய்வத்தை வந்து பௌர்ணமி தோறும் வழிபடுங்க மூணு பௌர்ணமி தொடர்ந்து குலதெய்வத்தை வந்து நீங்கள் வணங்கிட்டு வந்தீங்கன்னா நல்லது பிரதோஷ வழிபாடுகளை வந்து கலந்துக்கோங்க பால் தயிர் நெய் வந்து பிரதோஷ அன்னைக்கு வந்து நந்திகேஸ்வரருக்கு வந்து கொடுங்க அருகம்புல் மாலை போடுங்க உங்களுடைய தோஷங்கள் வந்து மாறும் அதே மாதிரி வந்து அண்ணாமலையாரை வந்து திருவண்ணாமலை சென்று வழிபட்டுக்கிட்டு வாங்க உங்கள் ஜென்ம நட்சத்திரம் இன்றைக்கு இதுதான் உங்களுக்கு வந்து பரிகாரமாக வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு சிவனுடைய அம்சம் அதாவது சிவபெருமானுடைய அனுகிரகம் பெற்றவர்கள் சிம்மராசி நேயர்கள் அதனால் வந்து சிவபெருமானை நீங்கள் வந்து சோம வாரத்துலேயும் உங்களுடைய ஜென்ம நட்சத்திரம் ஒன்றும் பிரதோஷம் ஒன்றும் சென்று வணங்கிட்டு வாங்க பெருமளவு பிரச்சனைகள் நீங்கி நன்மைகள் வந்து உங்களுக்கு அதிகமாக நடக்கும்